Beləliklə, əziz tamaşaçılar, məşhurlar bizimlə proqramın növbəti qonağı. Gördüyünüz kimi, Türkən ən məşhur və ən sevilən aktorlarından biri Kenan İmərzoğludur. Xoş gördük. Mərhəbə, xoş bulduk. Yəni, əslində, burada Türkiyədəki olan seyircilər qədər Azərbaycanda da sizi çox sevənlər var və bütün yaradıcılığınızı izləyirlər. Bugünə qədər bir çox karakterlər oynadınız. Ən çox sevdiyiniz karakter hangisi? Ən çox sevdiyim karakter... Yəni, hər filmin, hər dizinin kəndinə görə ayrı tadı var təbii. Yəni, hepsindən başqa bir etkiləşim, başqa bir paylaşım oluyor. Bizim üçün də başqa bir yolculuq oluyor. O yüzdən, hani, çox net ayırmaq çox mümkün deyil. Amma, yəni, son oynadığım filmdə uzun hikayədəki Ali-yi də çox sevmişdim. İşte, yandım Ali-yi də çox sevmişdim, o hayta, amma yürəyi güçlü adamı. Yazı suradakı... Hayalet cevher, yani onun yeri de bir başka. Ayırt etmek çok mümkün değil. Tabii ben çok... Şu lafa etmeyeceğim, hepsi benim evlatlarım gibi böyle bir şey demeyeceğim ama <gülüyor> ayırt etmek çok mümkün değil. Ben çok meraklıydı. Kenan Bey yani hayatta neceydi? Çünkü bütün oynadığınız karakterleri tam 30 durursuz. Evet. Hayatta nece siz? Nasıl hayatta neceyim? <gülüyor> ne demek o? Yani karakterinizi nasıl anlatırsınız, nasıl bilirsiniz hayatta, normal hayatta? Yani canlı canlı hal hazırda aziz hanımlar, aziz genç kızlar. Burada hem şu an beni kıskananlar çok kesin eminim. Yani nasıl kendinizi anlatırsınız bize? Kendimi anlatmayacak karakterde bir adamım en azından. Yani bir teksiniz. <gülüyor> Yok, o anlamda söylemiyorum ama yani kendimi anlatmayacak karakter değilim. Hoş olmaz. Yine de seyli olarak kalırsınız. Yaşşı, bana çok meraklıydı. Bugüne kadar bir sürü filmlerde rol aldınız. Bundan sonra yani hayal ettiğiniz bir rol var mı acaba? Mesela bunu oynardım, ben isterdim. Yani bu tamamen projeye bağlı, yani senaryoya bağlı. Yani biz bir senaryo okuruz ve senaryonun güzelliği yani bizi etkiler. Oradaki karakter öyle etkiler. Yani projenin bütünü önemli. Sadece tek bir karakter değil de hikaye ne anlatacak seyirci ve o hikayenin içerisinde ben ne anlatacağım. O yüzden ben bütün bakıyorum yani illa şöyle bir karakter oynamak istiyorum diye bir hayalim varsa da izle. Ben teşekkür ederim. Mevzu Hanım böyle bir şey diyeyim Azerbaycan'da siz Min Bir Gece dizisinde daha çok yani o zaman o zaman başladılar insanlar sizi sevmeye. Ve o günden bugüne yıllar geçti bir ara herkes de soru inan biz yani bu programı yaptığımız için bizden soruyorlardı yani Pergüzer Hanım nerelerde falan filan biz araştırdık dediler ki Pergüzer Hanım şimdi yüzünü dinlendiriyor ve yeni bir, bir, bir şeye başlayacak ve çok güzel başladı istiyorum biraz bu diziden bahsedelim. Ben bir buçuk sene dinlendikten sonra gelen birçok senaryo arasından Karadayı seçtim. Öncelikle çok içime sinen bir proje oldu. Hikaye anlamında şu ana kadar hep başka başka roller oynamayı tercih ediyorum. Gelen roller hep birbirine yakın rollerdi. O yüzden Feride karakteri çok içime sindi. Bir dönem hikayesi olması. Aynı zamanda şirket, yönetmen ve bütün oyuncu arkadaşlarım yani duyunca kastı içinde olmalıyım dedim ve uzun bir hazırlık sürecinden sonra Karadayı'ya başladım. Yani biraz da e, Halit Bey'den e, Yani ikimiz de çok yoğun çalışıyoruz. Onunla dizisi devam ediyor. Benim de dizim devam ediyor. Onun dışında tatil günlerimizi bizim şirketlerimiz çok güzel ayarlıyor. Genelde birlikte zaman geçiyoruz. E, çalışan bir anne baba normalde nasıl yaşıyorsa biz de öyle yaşıyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. Böyle. Çok güzel yapıyorsunuz. Sağ olun.